Ja ću u njeno ime sve vas pozdraviti i reći da se radi o jednom mladom autoru, Biljana Carić, koja dolazi iz Beograda, rođena je 76. godine, završila je fakultet umetnosti u Novom Sadu, ocek Crteža, na tom oceku je i magistrirala i imala veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi, njena, da kažem, izlagačka biografija je ogromna, čak i učešće na nekim kolonijama i ovo je njena prva samostalna izložba u Pirotu. S obzirom da pratimo program rada galerije, ovo je jedna u nizu od 24 koje ćemo videti u ovoj godini, ali i jedna u oblasti medija Crteža. Crtež je inače jako zanimljiv i Crtež predstavlja osnovu u svakog rada. Ko ne poznaje dobro Crtež nije ni dobar slikar, tako da je ovo da kažem nešto na akademiji što se najviše obrađuje, pogotovo kad se neko specializira u toj oblasti. Biljana Carić teži da zaokruži poetiku koja paradoksalno spaja figuru i krajnje lični način prelamanja doželja sveta. Suštinski ona silovito briše, negira konvekcionalni pristup portretu i postavljanje manjih figura u odnosu na susjedni predmet odstupa od ustavljenih zakonitosti i perspektive. Na taj način menja odnos likarstva prema motivu u klasičnom smislu. Svesna je da takvi procesi moraju da se odvijaju neprekidno, bez intervencije predumišlja do granice za okruženja umetničkog čina. Poseban je odnos prema likovima koji izranjaju iz crteža s elementima koji grade njihovu životnu priču, bilo da se radi o biblijskim ili duhovnim licima, piscima kao što je Danilo Kiš, slikarima kao što je Leonid Šejka ili licima iz okruženja, svi oni imaju simbole koji sklapaju priču i stvaraju most ka svetu posmatrača ostvaren na razmenu energije u oba pravca. Njen crtež u kombinovanoj tehnici, pero u boji ili ugljen u olovci, nije prevashodno stil, način izražavanja određenih formalnih propisnih svojstva, već izraz duhovnog stanja i raspoloženja. Ako u ekspresionizmu dominiraju emotivno-psihološki sadržaj u odnosu na likovno-estetička svojstva, u njenoj likovnoj observaciji dominiraju unutrašnji duhovni sadržaj. Lijesko i poetsko, skriveno magijsko ili iracionalno duhovno značenje i za fizičke pojavnosti prividnog izgleda i značenja predstavlja obsesivno sjedinjenje poput sna, realnosti i nerealnosti. Sudar realnog i irealnog, melanholija, nostalgija nesvesnog, misterija, usamljenička izolacija, strah od nepoznatog i bekstvo u razigrane snove, uznemirujuća atmosfera, zastrašujuća neobičnost lutnja, nagovašta i tajanstvenog, duhovna emelacija, stvari i bića, sve su tolikovni postulati biljanine umetnosti. A prepuštajući se crtežu, njen spotarni cilj je postaje lepota. Ja vas pozivam na pažljivo razgledanje uz iskreno žaljenje što nije sa nama, ali se nadam da postoji neki opredani razlog. Hvala na pažnji.